రాఫెల్ ఒప్పందంపై సుప్రీంకోర్టులో ఉదయం నుంచి వాడి వేడి వాదనలు జరుగుతున్నాయి రాఫెల్ యుద్ద విమానాల కోసం డసాల్ట్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంతో భారీ స్థాయిలో అవినీతి జరిగిందని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు సీనియర్ న్యాయవాదులు ప్రశాంత్ భూషణ్ అరుణ్ సౌరి ప్రభుత్వ విధానానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర స్థాయిలో వాదనలు వినిపించారు రాఫెల్ ధరల వివరాలను వెల్లడించలేమని కేంద్ర ప్రభుత్వం బోగస్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తోందని ప్రశాంత్ భూషణ్ విమర్పించారు అప్పటి రక్షణ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ కు తెలియకుండానే ఒప్పందం ఎలా కుదుర్చుకున్నారని అరుణ్ సౌరి ప్రశ్నించారు అయితే పిటిషనర్ల వాదనలను అటార్నీ జనరల్ ఖండించారు అసలు రాఫెల్ లాంటి రక్షణ ఒప్పందాలను న్యాయ వ్యవస్థలు రివ్యూ చేయలేవని వాదించారు ఈ వ్యవహారంలో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వాదనలను తాము విన్నదల్చుకోలేదని ఎయిర్పోర్స్ ప్రతినిధులను పిలిపించాలని ఆదేశించారు చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ప్రస్తుతానికి ధరలపై చర్చ చేపట్టవద్దన్న ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తికి కోర్టు అంగీకరించింది లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత రెండు గంటలకు మళ్లీ వాదనలు కొనసాగనున్నాయి రాఫెల్ ఒప్పందంపై సుప్రీంకోర్టులో ఉదయం నుంచి వాడి వేడి వాదనలు జరుగుతున్నాయి రాఫెల్ యుద్ద విమానాల కోసం డసాల్ట్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంతో భారీ స్థాయిలో అవినీతి జరిగిందని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు సీనియర్ న్యాయవాదులు ప్రశాంత్ భూషణ్ అరుణ్ సౌరి ప్రభుత్వ విధానానికి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర స్థాయిలో వాదనలు వినిపించారు రాఫెల్ ధరల వివరాలను వెల్లడించలేమని కేంద్ర ప్రభుత్వం బోగస్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తోందని ప్రశాంత్ భూషణ్ విమర్పించారు అప్పటి రక్షణ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ కు తెలియకుండానే ఒప్పందం ఎలా కుదుర్చుకున్నారని అరుణ్ సౌరి ప్రశ్నించారు అయితే పిటిషనర్ల వాదనలను అటార్నీ జనరల్ ఖండించారు అసలు రాఫెల్ లాంటి రక్షణ ఒప్పందాలను న్యాయ వ్యవస్థలు రివ్యూ చేయలేవని వాదించారు ఈ వ్యవహారంలో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వాదనలను తాము వినదల్చుకోలేదని ఎయిర్పోర్స్ ప్రతినిధులను పిలిపించాలని ఆదేశించారు చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ప్రస్తుతానికి ధరలపై చర్చ చేపట్టవద్దన్న ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తికి కోర్టు అంగీకరించింది లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత రెండు గంటలకు మళ్లీ వాదనలు కొనసాగనున్నాయి మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్ రెండో జాబితా విడుదలైంది ఇందులో పది నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించారు ఖానాపూర్ నుంచి రమేష్ రాథోడ్ ఎల్లారెడ్డి నుంచి సురేందర్ ధర్మపురి నుంచి లక్ష్మణ్ కుమార్ సిరిసిల్ల నుంచి మహేందర్ రెడ్డి మేడ్చల్ నుంచి కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి ఖైరతాబాద్ నుంచి దాసోజు శ్రవణ్ జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పి విష్ణువర్దన్ రెడ్డి షాద్ నగర్ నుంచి ప్రతాప్ రెడ్డి భూపాలపల్లి నుంచి గండ్ర వెంకట రమణారెడ్డి పాలేరు నుంచి ఉపేంద్ర రెడ్డికి సీట్లు దక్కాయి తొలి జాబితాలో అరవై ఐదు సీట్లకు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ రెండో జాబితాలో పది స్థానాలకు క్యాండిడేట్లను అనౌన్స్ చేయడంతో మొత్తం సంఖ్య డెబ్బై ఐదుకు చేరుకుంది ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి దాసోజు శ్రవణ్ బరిలోకి దిగుతున్నారు శ్రవణ్ తొలిసారిగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు ఈ స్థానం మొదటగా టీడీపీకి అనుకున్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని ప్రకటించింది టీఆర్ఎస్ నుంచి దానం నాగేందర్ బరిలో ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక ఖానాపూర్ విషయంలో ఇటీవలే పార్టీలో చేరిన రమేష్ రాథోడ్ పేరునే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఖరారు చేసింది రమేష్ రాథోడ్కు టిక్కెట్ కేటాయించవద్దంటూ ఆయన ప్రత్యర్థులు ఆందోళనకు దిగినా అధిష్టానం మాత్రం రమేష్ రాథోడ్ వైపే మొగ్గు చూపించింది కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన రెండో జాబితాలో మొత్తం పది మంది ఉంటే ఆరుగురు రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే ఉన్నారు బీసీలకు రెండు ఒక ఎస్టీ అభ్యర్థికి సీట్లిచ్చారు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఈసారి కూడా మొండి చేయ ఎదురైంది ఇక రెండో జాబితాలోనూ జనగామపై క్లారిటీ రాలేదు జనగామ సీటును సస్పెన్స్ లో పెట్టారు కాంగ్రెస్ పెద్దలు
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికీ రెండు జాబితాలను ప్రకటించింది అరవై ఐదు మందితో తొలి జాబితా పది మందితో రెండో జాబితా విడుదల చేసింది దీంతో ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు మందిని ప్రకటించినట్లయింది మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు గాను మిత్రులకు కాంగ్రెస్ ఇరవై ఐదు స్థానాలు వదిలేసింది దీంతో కాంగ్రెస్ ఇంకా పంతొమ్మిది స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించాల్సి ఉంది పీసీసీ మాజీ చీఫ్ పొన్నాల లక్ష్మయ్య పేరు రెండో జాబితాలోనూ లేదు దీంతో జనగామపై సస్పెన్స్ కంటిన్యూ అవుతోంది ఎల్బీ నగర్ తుంగుతుర్తి రాజేంద్ర నగర్ పటాంచెరు ఇబ్రహీంపట్నం దేవరకొండ మిర్యాలగూడ బాల్కొండ కోరుట్ల సనత్ నగర్ సికింద్రాబాద్ నిజామాబాద్ రూరల్ నిజామాబాద్ అర్బన్ స్థానాలకు ఇంకా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాల్సి ఉంది మిత్రులకు ఇచ్చే స్థానాలపై క్లారిటీ వచ్చాకే మూడో జాబితా రావచ్చని భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ రెండో లిస్టుపై విశ్లేషణ మా ప్రతినిధి చారి అందిస్తారు చారి చెప్పండి రెండో లిస్టుపై మీ విశ్లేషణ ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండవ జాబితాని పది మంది అభ్యర్థులతో ప్రకటించింది ఈ పది మందికి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థిని కనుక చూస్తే కానాపూర్ నుంచి ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినటువంటి రమేష్ రావుతోటుకు సీట్ని ఖరారు చేసింది అలాగే దాసోజు శ్రవణ్ బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి దాసోజు శ్రవణ్ కి ఈ జాబితాలో సీటును మాత్రం ప్రకటించింది ఇక పది మంది జాబితా పది మంది అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి జాబితాలో చూస్తే మొత్తం ఆరు నియోజకవర్గాలు ఆరు నియోజకవర్గాల్లో రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్లకే సీట్లను ప్రకటించారు అయితే రెండవ జాబితాలో తమకు సీటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వస్తుందని చెప్పేసి పొన్నాల ఇప్పటికే అభిప్రాయానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఈ రెండవ జాబితాలో కూడా మాజీ పీసీసీ చీఫ్ పొన్నాలకి టికెట్ లేకపోవడం అనేది కొంత ఆయన వర్గానికి అసంతృప్తిని ఆ నిరాశను గురి చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది మొత్తానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సాయంత్రం లోపు మరో పదిహేను మంది అభ్యర్థులతో కూడినటువంటి జాబితాని ప్రకటించే అవకాశం కనపడుతుంది మొత్తం ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేయనున్నటువంటి అభ్యర్థుల జాబితాకు సంబంధించి అన్ని నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఇక మిగిలి ఉన్నటువంటి పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో కూడా కీలకమైనటువంటి నియోజకవర్గాలే ఉన్నాయి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులు కావచ్చు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో నాయకుల మధ్య పోటీ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు ఆశావాహులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు కూటమిలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పక్షాలకు సీటు వెళ్లే పార్టీలు కూడా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో మూడవ జాబితాలో ఎవరెవరికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందనేది కొంత ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశంగానే చెప్పొచ్చు ప్రధానంగా జనగామ నియోజకవర్గం జన సమితి అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీల్లో ఎవరికి సీటు వరిస్తుంది అనే అంశాలకు సంబంధించి ఇంత ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు పొన్నాల మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు తన సీటు వస్తుంది రెండవ జాబితాలోనే వస్తుంది అనుకున్నప్పటికే కానీ అది కాస్త రెండవ జాబితాలో కూడా లేకపోవడంతో జనగామ నియోజకవర్గం మీద కొంత సస్పెన్స్ మాత్రం కొనసాగుతుంది కోదండరామ్ పోటీ చేస్తారా లేదంటే పొన్నాల పోటీ చేస్తారా అనేది ఒక సస్పెన్స్ గానే మిగిలిపోయింది ఇక ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గానికి వస్తే ఎల్బీ నగర్ లో ఇప్పటికీ టీడీపీ ఒకవైపు అలాగే కాంగ్రెస్ మరొక వైపు రెండు పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ పోటా పోటీగా ప్రచారాన్ని చేసుకుంటున్నారు టీడీపీ నుంచి సామా రంగారెడ్డి ఇప్పటికే ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ నాకే అనే ధీమాలో ఉన్నారు రెండు పార్టీలు కూడా ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎవరికి టికెట్ వస్తుంది ఎవరికి రాదు అనే ఒక మీమాంస మాత్రం కొనసాగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం సుధీర్ రెడ్డికి టికెట్ దాదాపు ఖరారు అయింది అనే ఒక ప్రచారం మాత్రం జరుగుతుంది అయితే ఆ మిత్రుల్ని ఒప్పించడం ఒప్పించే క్రమంలో భాగంగానే అది మూడవ జాబితాలోకి వెళ్లిందనే ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది ఇక నల్గొండ జిల్లాలో తుంగతుర్తి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సస్పెన్స్ మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతుంది గతంలో పార్టీలోకి రావడం కంటే ముందు టీజేఎస్ లో పనిచేసినటువంటి అద్దంకి దయాకర్ ప్రస్తుతం రెండు వేల పద్నాలుగులో అక్కడి నుంచి పోటీ చేశారు ప్రస్తుతం ఆ సీటుకు సంబంధించి డాక్టర్ రవి కూడా పోటీ పడుతున్నారు అద్దంకి దయాకర్ రవి ఇద్దరి మధ్య రాజకీయమైనటువంటి వాతావరణం అయితే నెలకొంది తుంగ గతంలో తుంగతుర్తి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి దామోదర్ రెడ్డి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ప్రస్తుతం దామోదర్ రెడ్డికి సూర్యాపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాన్ని ఇచ్చారు తనకు తన అనుచరుడైనటువంటి రవికి డాక్టర్ రవికి టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అధిష్టానం మీద ఒత్తిడి పెంచుతూ వస్తున్నారు రవి వర్సెస్ అద్దంకి దయాకర్ ఈ ఇద్దరి మధ్య కూడా సీట్ల సీటు విషయంలో ఘర్షణ వాతావరణం అయితే నెలకొంటుంది కాబట్టి ఇది కొంత సస్పెన్స్ వాతావరణాన్ని తెరలేపుతుంది తుంగతుర్తి ఎవరికి అనేది కూడా కొంత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంటే అది మూడవ జాబితాలో ఎవరికి వరుస్తుంది అనేది తేలిపోతుంది ఇక రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రాజేంద్ర నగర్ టికెట్ టీడీపీకి వెళ్తుందా కాంగ్రెస్ కి ఇస్తుందా టీడీపీ అనేది ఇంకా మీమాంస కొనసాగుతూ ఉంది రాజేంద్ర నగర్ లో మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి కుమారుడు కార్తిక్ రెడ్డి గడిచిన కొద్ది కొద్ది రోజులుగా అక్కడ నియోజకవర్గంలో ప్రచారాన్
వరకు అటు జానారెడ్డి ఇటు సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఈ రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించే కొంత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంటుంది రాజేంద్ర నగర్ కనుక ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీయే టికెట్ తీసుకుంటే ఆ సీటును కనుక కూటమిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక తీసుకుంటే అది కార్తీక్ రెడ్డికి వస్తుందా లేదంటే పార్టీ మరో ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూస్తుందా అనే అంశాలు కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చలోకి వచ్చినాయి కార్తీక్ రెడ్డి గడిచిన కొంతకాలంగా సీటు తమదే అని ఒక ప్రచారాన్ని కూడా చేసుకుంటున్నారు ఇక పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో కూడా టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీలు కూడా ఆ సీటు మాదంటే మాదే అని ప్రచారాన్ని చేసుకుంటున్నారు ఇక ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం కూడా కొంత ఆసక్తికరమైనటువంటి పరిణామాలే చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఇబ్రహీంపట్నంలో కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య పోటా పోటీగా సీటు నాకంటే నాకు అని అధిష్టానం మీద ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు రాష్ట నాయకుల మీద కూడా ఒత్తిడి పెంచుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది ఇబ్రహీంపట్నంలో బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి కేమా మల్లేష్ తనకే సీటు కావాలని చెప్పేసి ఇప్పటికీ పార్టీ మీద ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు ఇద్దరిని అటు కేమా మల్లేష్ ని ఇటు మల్లెడ్డి రంగారెడ్డి కూడా ఆ సీటును ఆశిస్తున్నారు ఇద్దరిని కూడా గతంలో వార్ రూమ్ కి పిలిచి సీటు సర్దుబాటుకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద కొంత క్లారిటీ కూడా ఇచ్చారు మల్లెడ్డి రంగారెడ్డికి దాదాపు ఈ సీటు ఖరారైందని ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే కేమా మల్లేష్ ఇబ్రహీంపట్నంలో తమ అనుచరులు తన అభిమానులతో ఇబ్రహీంపట్నంలో ఒక పార్టీ నాయకులతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు భవిష్యత్ కార్యాచరణకు సంబంధించినటువంటి ఈ సమావేశం అనేది ఒక పార్టీ వర్గాలు చెప్తున్నటువంటి తను కేమ మల్లేష్ కు సంబంధించినటువంటి నాయకులు చెప్తున్నటువంటి అభిప్రాయం ఇక నల్గొండ జిల్లాలో మరో సీటు దేవరకొండ నియోజకవర్గం దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో బాలు నాయక్ బిల్లియా నాయక్ ఇద్దరికి సంబంధించినటువంటి మధ్య పోటీ అయితే బలంగా ఉంది బాలు నాయక్ నల్గొండ జిల్లా చైర్మన్ గా జడ్పీ చైర్మన్ గా పనిచేసి రీసెంట్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అలాగే బిల్లియా నాయక్ రేవంత్ బిల్లియా నాయక్ రేవంత్ ఆ సీటు కోసం ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తున్నారు బిల్లియా నాయక్ కు సీటు ఇప్పించే ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు బాలు నాయక్ కి పిసిసి ఆశీస్సులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది ఈ ఇద్దరు పోటీ పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరిట్లో ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వాలనేది కొంత కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కూడా మదనలో మదిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ సీటుకు సంబంధించి కూడా కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో అది మూడవ జాబితాలోకి వెళ్లేటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది ఇక మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి జానారెడ్డి వారసుడు రఘువీర్ ఈ సీటును ఆశిస్తున్నారు గడిచిన కొంతకాలంగా ఆ సీటులు ఆ నియోజకవర్గంలో ప్రచారాన్ని కూడా చేసుకుంటున్నారు ఈ నియోజకవర్గం మీద అలాగే జనసమితి కూడా దృష్టి పెట్టింది జనసమితి ఆ సీటును అడుగుతుంది ఒకవేళ మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గం రఘువీర్కి రాకపోతే మాత్రం అది టీజేఎస్ కి వెళ్లే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి టీజేఎస్ లో కూడా జానారెడ్డి సూచించినటువంటి వ్యక్తికే టికెట్ ఇవ్వాలనే ఒక ప్రతిపాదన కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది ఒకే కుటుంబంలో ఒకే సీట్ ఇస్తారా రఘువీర్కి ఈసారి సీటు కల్పి సీట్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఏ మేరకు ఉన్నాయి అనేది కూడా ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుంది ఇక హైదరాబాద్ కు సంబంధించినటువంటి నియోజకవర్గాల్లో అటు సికింద్రాబాద్ సనత్ నగర్ ఈ రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు పార్టీ అభ్యర్థులు ప్రకటించలే సనత్ నగర్ మరి శశిధర్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి సీట్ ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రకటించలేదు కానీ సీట్ల సర్దుబాటులో సనత్ నగర్ అలాగే సికింద్రాబాద్ ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సనత్ నగర్ టీడీపీకి ఇచ్చే ఆలోచన ఏదో చేసినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది అక్కడ టీడీపీ నుంచి కూనం వెంకటేశ్వర్లు ఈ సీటు ఆశిస్తున్నారు తనకు సీటు వెళ్లే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ సనత్ నగర్ అనేది ఆ టీడీపీకి సీటు కనుక వెళితే సనత్ నగర్ నుంచి పోటీ చేయాల్సినటువంటి మరి శశిధర్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ కి పంపించే ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది సికింద్రాబాద్ సీటుని మాజీ మేయర్ బండ కార్తీక రెడ్డి ఆశిస్తున్నారు బండ కార్తీక ఒకవేళ సనత్ నగర్ లో పోటీ చేయాల్సినటువంటి మరి శశిధర్ రెడ్డిని సికింద్రాబాద్ కి పంపిస్తే బండ కార్తీక రెడ్డి పరిస్థితి అనేది కూడా ఇప్పుడు పార్టీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైనటువంటి చర్చ నెలకొంది ఓకే జారీ మరోవైపు ఈ రోజే కాంగ్రెస్ మూడో జాబితా కూడా విడుదల చేస్తుంది అనే వార్తలు వస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో పాటు రాష్ట నేతలు తుది కసరత్తు చేస్తున్నారు దీనిపై పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ చెప్పండి మూడో జాబితా ఎలా ఉండబోతోంది మూడో జాబితాలో అయినా పొన్నాల లక్ష్మయ్యకు చోటు దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోందా పిసిసి మాజీ అధ్యక్షుడు పొన్నా లక్ష్మికు మూడవ జాబితాలో ఖచ్చితంగా చోటు లభిస్తుంది ఇప్పటికే ఉత్తకుమార్ రెడ్డితో కూడా పొన్నా లక్ష్మయ్య భేటీ అయ్యారు చర్చించడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జి కుంతియాతో సహా ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీలు కూడా ఈ అంశాన్ని పై పరిశీలించారు దీనికి సంబంధించి నిన్నది కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మూడవ జాబితాలో ఆయన పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుందన్న అభిప్రాయం విశ్వాసం కూడా వ్యక్తమవుతుంది స్వయంగా 
రాహుల్ గాంధీ అన్ని విషయాల్లో కూడా జోక్యం చేసుకుని ప్రతి అంశాన్ని కూడా నిశ్చితంగా పరిశీలించిన తర్వాతనే జాబితాకు ఆమోదం తెలుపుతున్నారు ఆ మేరకు రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా కూడా కొంత సమాచారాన్ని కూడా తెప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్ని అంశాలకు సంబంధించి ఒక ప్రతి అభ్యర్థి గురించి కూడా వస్తున్నటువంటి అభిప్రాయాలు అదేవిధంగా విమర్శలు ఆరోపణలు అదేవిధంగా ఫిర్యాదులు వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేస్తున్నారు ఇకపోతే సెక్రటరీలు ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీలు అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ కుంతియా మరొకసారి ఇప్పుడు భేటీ కాబోతున్నారు ఈ భేటీలో మిగిలిన స్థానాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు సంబంధించి సమీక్షిస్తున్నారు ఈరోజు రాత్రి బహుశా ఈ జాబితా ఖరారు అయ్యి ఆ రాహుల్ గాంధీ తుదిసారిగా దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత ఆమోద ముద్ర తెలిపే అవకాశం ఉంది రేపు తిరిగి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ఆ ప్రాంతంలో దీనికి సంబంధించి ఈ లోగానే మూడు గంటల లోగానే ఎప్పుడైనా కానీ ఏడు చోట్ల కానీ మూడో జాబితా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ జాబితాలో మొత్తం పంతొమ్మిది అభ్యర్థులు సంబంధించినటువంటి ఖరారు కానుంది ఈ జాబితాలో ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ తెలంగాణ జనసమితి కానీ సిపిఐ స్థానాలు దాదాపు అన్ని సిపిఐ అయితే ఎప్పుడూ ఖరారు అయిపోయింది ఇకపోతే తెలంగాణ జనసమితి కానీ తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినటువంటి ఒకటి రెండు స్థానాల్లో కూడా దీనికి సంబంధించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు అది పటాన్ చెరువు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది పటాన్ చెరువు సంబంధించి కూడా అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ జనసమితి స్థానాలకు సంబంధించి కూడా ఖరారైన తర్వాత మిగిలిన స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తన అభ్యర్థులను ఖరారు చేయనుంది బహుశా ఈ రోజు రాత్రి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ రేపు ఏ క్షణంలో కానీ మూడు గంటల లోగా దీన్ని విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది ఓకేశ్వరస్వామి ఆశీర్వాదం ప్రజల అండదండలతో యుద్దానికి వెళ్తున్నారని చెప్పారు కేసీఆర్ వంద సీట్ల మెజార్టీతో మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా కోనైపల్లిలో వెంకన్నస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయంలో నామినేషన్ పత్రాలను స్వామి ముందు ఉంచారు ఇటు హరీష్ రావు కూడా కేసీఆర్ తో పాటే స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు ఆశీర్వాదం తర్వాత నామినేషన్ వేసేందుకు బయలుదేరారు మధ్యాహ్నం రెండున్నరకు గజ్వేల్ ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో నామినేషన్ ఫైల్ చేస్తారు కేసీఆర్ లక్ష ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపించి ఆశీర్వదించాలి అన్నారు కేసీఆర్ రెండేళ్లలో సిద్దిపేటకు రైలు వస్తుందని హామీ ఇచ్చారు తెలంగాణలో రైతుల ఆదాయం పెరగాలని ఆకాంక్షించారు కేసీఆర్ మళ్ళీ ఒకసారి మీ జీవన తీసుకొని ఈ బయలుపోతున్నాయి కాబట్టి మేము ఎందుకు మరిస్తో 
మేము తెలియతారని ఇక్కడ చిరంజీవి అడిగితే కూడా లక్ష ఓట్లు మర్యాదతో గెలుస్తారని